，慢慢的靠近，给大家欣赏。这是这一栋房子应该是刚盖好的，所有的花、园林，建的非常漂亮。然后也是玉龙草，地罐已经做好了，那边还有那么大面积的园林，嗯、呃。围墙还在做，还没有完全做好，但它那个花瓶造型的树很好看，它是两栋楼的，哇天呐，你看它的罗汉松多少棵，这还没有完全完工。我跟你讲，我看到个惊喜，这园林真的绝了，怎么能建这么漂亮？你看一下后面的假山，多壮观，这里还在铺。铺那个玉龙草还没有完全铺完，哦，铺这个路，我不知道可不可以走一下，可以，上面有脚印，我走一下。哇，天呐，你看它那个假山就这样子看，美不美？壮不壮观？这是离得很远，等一下离近一点给大家看一下啊、哦，找一下主人去。这个什么花我不认识，但是好像，呃，开的非常艳啊、哦，这个颜色。这是灯都亮着，你说我该找哪一户人家呢？哇，你就看他这个中堂就知道了。我还是去那边吧，那边亮着，呵呵那边亮着灯，因为我看到那边客厅都亮着灯的。中央空调，哦，这应该是一家人的。哇，这个这个罗汉松映衬着可好看了。您好，有人在家吗？您好，我是做乡村视频的，可以到您家来参观一下吗？什么？我是做乡村视频的。乡村视频呐、啊？对。你是哪里人嘛？我是衡阳的。衡阳的。是的。衡阳到这里搞乡村视频？呃，路过这里，路过这里。乡村视频你？对。怎么录啊？嗯。他主人在这里。怎么称呼？怎么称呼您？啊？怎么称呼您呢？您贵姓？你全程视频呢、啊？全程录下来的，到时候会剪辑的。那等一下，那电视里面放啊？对啊，抖音里面是，或者还有西瓜视频。<笑>你看可以吗，唐总？可以，你开嘛。可以啊，您这花园还没有完全完工，看见是吧？还没有，还没有啊。那里面带我先参观一下，好不好？你自己参观。您跟我介绍一下行不行？我<笑><笑>我还没找好。已经做的很漂亮了，您这是两套的对吗？啊、哦，两套一起建的啊。好，这边有二楼。哦，好的好的。现在一楼看一下啊。哦，有人在这边玩。然后，呃，能问一下唐总，您这棵罗汉松大概什么价位？一万多一点点吧。一万多一点，挺漂亮的。院子里大概有十棵差不多啊。不知道呀，不知道。<笑>好，这里是客厅的位置，然后挑高非常高，你看它大概是七米多，一般农村都七米多的高度。它两两盏装饰的灯很漂亮，很精致。然后这里是做了一个玄关的，玄关进来呢就是厨房。嗯、呃，这里面可以进去看。然后这边就是厨房和餐厅了。哇，它它是整个是开放式的厨房啊、哦。然、哦、后我感觉从这个位置看过去，这个景观是最美的。这个背景我刚刚没没看到，因为我进来是看的。这是画吗？哦，对，这个是画。来看一下啊，仔细看一下。哦，你好，你好。嗯、呃。艺术涂料涂上去的。对对对。它这底下是全部都是涂料吗？对，全部都是。嗯，它做这个形状很立体，看起来非常逼真的感觉。哇，这个这个非常大气，全是红木的家具。我让女主人帮我介绍一下。我们平时长期没在家。哦，您这全是墙上全是艺术气，呃，一楼只有一个老人房，对吧？只有父母住在一楼的。这个老人房啊，餐厅、厨房，就是比较我们长期待在家嘛，嗯，比较杂乱。我要脱一下鞋。没关系，没关系。我先站这个二楼这个位置看一下啊、哦，刚好能看到左右两边的这个背景，还有客厅这个位置。哦，我感觉你这个背景画那真的弄得特别好。现在是二楼的位置。二楼有一个棋牌室啊，上面是叔叔阿姨打牌呢。<笑>你好，你好，打扰了啊。我还装那种全屋智能。你还装了全屋智能的？
个也是电，这个也是电动的窗帘。对对对是全屋智能的吗？那就是一个书房，你看，书房非常大气，然后全红木的。哎，那您这个全屋智能如果装下来，这个系统大概需要多少钱？华为对，二三十万。这样子，女儿房。哇，你这个女儿房设计的很漂亮，粉粉嫩嫩的。里面,里面应该是要放一个吊椅，还没到货嘛。哇，它它这是带个飘窗，整个可以看到后面的花园的。哇，这是女儿房间的衣帽间。衣帽间这里面还有。啊哇、哦，它衣帽间隐藏着呢，其实不注意看是看不到的。对对对，它这所有的都是智能的，你看马桶也是一样的。哦，听唐总的意思，这房间基本上都是您设计的，还是您？我在装修，是我，是吧？就是、按我的想法吧，只能说是。就全屋智能，它都已经去掉二三十万了、嗯。那整个这种房子建下来，大概需要多少钱呢？那怎么讲？你这个是是在拍那个什么抖音？抖音对的。哦，这个不好讲，不好讲。嗯，好的，让你让大家去按这个去自己去估吧。嗯、然后他这是三楼的一个客厅，我感觉我站在这儿我没走了，因为我感觉这个景观特别漂亮。这样子，所有的从这个屏风这个位置穿过去看到的景观是最漂亮的。后面我,我们家所有的家具就这一套是最贵的。这一套是最贵的，大概什么价位？那下山楼底可以买一套房子吗？<笑>一套小小平房是没问题的。这个材质您知道是什么材质的吗？大红酸枝。那就对了，这应该是老挝的大红酸枝。具体什么产地我就……老挝的是最贵的。嗯。我哥哥那边的装修什么的，其他的都是我。弄了，所以具体的话多少钱就不好佩服你啊！我现在还没、嗯、哦哦，有人在休息，有人在休息。因为我发现这个中央空调开起来特别暖和，进来之后装地暖了，我还还装地暖了。对。然后我我发现每个房间都弄得很漂亮，然后所有的都是带衣帽间的。对，带衣帽间，带卫生间。然后卫生间还是智能马桶。我们我们家是楼里是第一家做那个华为智能的，我们是第一个订单，因为其他的有其他智能家居吧，嗯、好像不是华为。啊、这个这个，然后这个智能的，可能因为就是你年龄比较小。哎、出来，这些灯就慢慢的灭掉了。哦。感应一下啊，咱们也体会一下。看你看，看到没有、嗯？女主人给我们诠释了一下，就是什么是智能。我一直想讲的，就是因为女主人年轻，所以她比比较考虑的比较周到的，就是因为这些智能化的、现代化的东西。如果是换个年龄段的装修，她就不会考虑到这些智能的。这个真好。这里就是一个哇，你看是娱乐室嘛？这里这里的话，我就是做了一个阳光房，现在卫生也没搞好。嗯，我就是想要做一个。小茶室，然后就是说，愿意唱歌的、看电影的就看电影，这里就可以搞一个冬天，搞一个什么围炉煮茶呀，什么的，哦、就是说在外面透透气呀，也可以的。明白了，明白了。这个都是可以打开的，但是我，哦，您这个天窗都还可以打开的。对对对。哇，您家我到处有惊喜，<笑><笑>真的到处有惊喜。这里就是儿子的房间，其实我整个三楼就是给儿子留着用的，我后面的果园呐、啊、什么的。全部都是可以看得到，这里是一个小阳台，我特意做做成这样落地。呃，我看到您这个儿子的房间应该跟女儿的房间是一样的，对对对跟那个二楼女儿的房间是一样的，都可以看到后面的花园。那我那里那里还有一个八角亭没有做好，这里就是墙布了，对，就是卧室。我感觉就是卧室的话用。木制品和那个布艺品就显得温馨一些吧。其实这个这个，我觉得这种艺术涂料，我也觉得还挺好看的。我一楼、二楼用的是红木，嗯，用的是那种什么大果子檀，然后三楼只有三楼用的是沙比利。三楼看一下它的花园，整体的花园。说我们家的菜池子都还在规划中，你看，全部都弄成一块一块的。我也是菜地吗？对，我也是在。应该是刷视频刷到的，就是按照那个买哦，明白了，明白了，就是现在就是那种不踩泥的，它就设计的啊。对对对，然后那边菜地那个鱼,鱼池，啊、呃，那边也是可以做菜地，到时候种大棚还是做什么的。在过去那个鱼塘还是您家的吗？对对对。然后你整个的花园设计的也非常好看，就站在这个位置更明显。然、啊、后我刚刚走进来的那个地方也很好看
站在这里看得更全面一些。门口这里还有一个鱼塘啊。哦，对，鱼塘不是我们家的，而、啊、是对上的，一般都是对上的，承包的，对,对,对,对吧？对。下面喝茶了，不用客气，真不用客气。我等一下还想去花园那个后面那个假山那里再看一下。那我刷到过，我真的刷到过。刷到过。<笑>如果你我刷到了这些，我也我也会看一下，我也觉得那些好看一点的，嗯嗯，我就会觉得那个。<笑>下次再刷到我了，记得给我点个赞。<笑>好，感谢啊，<笑>非常有眼光的女主人，然后品味特别好。然后我我我这些木制品啊什么的都还没搞好呢。嗯那边哥哥家那一套也是您一手在弄的，还是？我哥哥家的装修不一样，其实他他选的东西什么的也都是我，也都是我帮他选的，都是您帮他选的。对，这是到哥哥家的一种，也是,也是助理们，也是家具什么的，也是我帮他选的，帮他选的。哦，嗯，也我们也是没在家里。他这个就新中式一些，对吧？对对对偏新中式一点，没这么复杂。嗯，然后格局是跟你们家是完全一样的，差不多。因为因为少了一些屏风啊什么的，因为我们两、哦、我们两兄弟没在家，所以嗯嗯也没怎么收拾。啊、嗯嗯呃，就是所有的建筑的方，就是格局是一模一样的。格局是一样的啊。其实因为我这个主体是我弄的的话，窗户啊、瓦呀、啊嗯、一砖一瓦都是一模一样的。没有没有去分前期什么的，包括就只有内装修我不管，其他的都是我们这些什么的。你太厉害了，太厉害了，真的，作为女士我特别佩服，特别佩服，真的佩服。然后外面的话就是我老公，我老公他他的里面装修什么的，就是我在弄的。抖音里算算是什么的，是是什么？快意存福。我我刷得过，我我刷得过，哎，刷得过。<笑>我那个时候看一下是六十几万粉丝还是多少？哦，是的，是的，现在一百多吧。现在有一百多了。对，对。我我刷到的时候我看了一下六十九万多。哦，谢谢啊，谢谢你们的支持。下一次记得刷到我的时候记得给我点个赞啊。哦、<笑><笑>我们家果树还是都开花了，这一片就是果园，然后我这里这里就是。准备做那个副楼，然后这里就做一个景观餐厅。那个这个是有那个瀑布，上面下来，就从上面下来，最上面一直流下来，可以做一个景观餐厅的。嗯嗯，就等于说以后那种宴会啊什么的，嗯，都设在这里了。什么的都都在，然后楼上就做一个小客房。这这假山的石头是哪里买回来的？太湖石啊，太湖石啊，广西。广西的、哦、上面上面那里水下来了，哦，从最上面，你看最上面那个山那里已经下来了。那你整个假山的造价有多，有多少？那不过几十万块钱吧。哈哈在唐总口里，几十万就是不贵。您、嗯、这个，这个应该是井水对吧？对，是井水啊。那我们这家里不客气，不客气，不客气，谢谢啊。多一双碗，谢谢谢谢，真感谢啊。这是果园，然后远看呢就不太明显。还有个亭子，这里还有多个。哦，上面还有一个凉亭。对。它如果三年之后，这个桃花呀、橘子呀，全部长得非常大了，那这个果园也是非常好看的。谢谢唐总。不，不用客气，不用客气，感谢感谢你们啊啊，谢谢啊，谢谢，拜拜。再沿着这里花园这里走一下啊，这个小路铺的石头路应该叫石头路铺的，我很喜欢这种。然后又碰上热情大气的男主人和女主人。